Ferrari e Mercedes no vídeo desta noite. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje mais cedo tivemos o nosso vídeo de expectativas, curiosidades, horários do Grande Prêmio da Austrália. Se você não viu, dê uma olhada. Inclusive hoje temos o primeiro treino livre, mas vamos ao que interessa começando com a Ferrari. Carlos Sainz afirma que o domínio da Red Bull na Fórmula 1 é uma consequência inevitável do esporte. O piloto da Ferrari, que se juntou à Fórmula 1 pelo grupo Red Bull, no caso a Toro Rosso na época, enfatizou que a equipe merece seu sucesso. Inclusive a vitória de Pérez na Arábia Saudita foi a 12ª da equipe em 13 corridas. Sainz afirma que nunca foi do tipo que se preocupa com o domínio de uma equipe, porque se estão dominando é porque fizeram um trabalho tão bom que merecem isso. Ele adoraria que fosse a Ferrari e ficaria muito chateado se as pessoas estivessem preocupadas com o fato de estarem dominando a Fórmula 1. Vale lembrar que após a corrida Verstappen admitiu que o campeonato deve ficar mesmo entre ele e Pérez. Sainz concorda que vai ser bem improvável outros pilotos entrarem na briga. O espanhol disse que infelizmente esse é um esporte mais de carros do que de pilotos, e eles sabem que isso faz mais diferença apesar do grupo Red Bull da dupla de pilotos ser muito forte. Mas conclui que se um carro é muito bom, os outros pilotos não podem fazer muito, não tem como fazer muita coisa para se manter na disputa. Essa é a natureza da Fórmula 1 e já vimos isso no passado, não é novidade. E ele cita ainda a recuperação de Verstappen do 15º lugar na última corrida como um fator que comprova que a Red Bull está em outro nível. Então basicamente o Sainz está elogiando a Red Bull, o trabalho da Red Bull, e falando que é muito normal da Fórmula 1, ele não se preocupa muito com essa questão do domínio. Obviamente que nós fãs queremos o máximo de equipes brigando lá, queremos o máximo de pilotos disputando, etc. Só que realmente o Sainz tem razão, é o normal da Fórmula 1, o histórico, a vida da Fórmula 1 nos mostra isso, que sempre foi assim. E num futuro próximo, talvez essa temporada não, mas quem sabe no próximo a gente deve ter uma disputa um pouco mais acirrada. Mas as coisas apontam para uma Red Bull dominante. Diz aí se você concorda ou não com o Carlos Sainz. Vamos agora passar para Lewis Hamilton, que falou o seu problema, a sua verdadeira luta com o carro da Mercedes. E ele disse que o problema é com a posição do assento, já que ela está mais avançada no carro da Mercedes de 2023 e é necessário 100%, sem dúvida, fazer alterações em projetos futuros. Para você que não está entendendo, devido às novas regras técnicas implementadas no ano passado, a Mercedes projetou um carro com o cockpit posicionado mais à frente, possivelmente uma necessidade para acomodar o design de uma estrutura de impacto lateral exposta e um side pod reduzido. A posição do cockpit foi mantida no W14 desse ano, e o diretor técnico da equipe, Mike Elliott, confirmou durante os testes em fevereiro que já estava significativamente avançado no ano passado. Hamilton não está contente com a maneira como essa posição do assento afeta sua habilidade de sentir o comportamento do carro. Ele desejava que fosse alterado, mas acabou aceitando, uma vez que era essencial para um conceito de design no qual a equipe confiava. Isso indica um desconforto específico que Hamilton enfrenta dentro do problema mais abrangente do conceito equivocado da Mercedes, que é um carro que carece de desempenho. O heptacampeão explicou hoje durante as entrevistas, hoje pra gente aqui, né? não sei se a entrevista foi dada quando pra gente ainda era quarta-feira, enfim, que isso contribui para a sua dificuldade em extrair o máximo desempenho do W14, especialmente em comparação com o George Russell. Isso pode estar ampliando a vulnerabilidade de Hamilton às características do carro. Ele sugeriu que a Mercedes fez o oposto do que eles desejavam, isso ele citou mesmo há algumas semanas, e sua explicação parece estar alinhada com os problemas que a equipe enfrenta ao otimizar e controlar o centro de pressão aerodinâmica. Basicamente é a média do downforce gerado na parte dianteira e traseira do carro, sendo um componente crucial para o equilíbrio do veículo e sua tendência a sofrer understeer ou oversteer. A ênfase na aerodinâmica de efeito solo nos novos carros e na rigidez dos assoalhos 
implica que o centro de pressão esteja mais recuado do que antes, desde a frente do assoalho até a entrada do difusor, que também está um pouquinho mais atrás. A implicação disso tudo é que o centro de pressão se desloca mais, já que precisa percorrer uma distância maior ao mudar da parte traseira para a dianteira do carro. Hamilton acredita que a característica aerodinâmica da Mercedes está muito voltada para a frente, em vez de proporcionar uma traseira estável na entrada da curva e em seguida migrar para trás ao longo da curva, permitindo a rotação de maneira controlada. Também afirma que isso faz com que o carro pareça de ponta, ou seja, extremamente sensível na entrada da curva, com uma traseira muito instável para lidar adequadamente com essa característica, o que obviamente não está agradando o piloto britânico. Um ponto interessante que você consegue ver nessa foto, nessa imagem que está passando aí, estou pegando do The Race, inclusive todas as fontes estão aí na descrição para vocês, você consegue ver que o carro da Mercedes realmente, o Hamilton fica mais à frente do que, por exemplo, o carro da Red Bull. Mas comparando com a Ferrari, fica mais ou menos a mesma coisa e a Aston Martin está um pouquinho só mais para trás do que Ferrari e Mercedes. Talvez esse seja um dos segredos da Red Bull nessa temporada. Além de ser um carro que é muito bom em todas as áreas, nós estamos vendo que a Red Bull tem um assoalho muito bom, é um carro muito estável, não sofre com purposing, é um carro que com mais altura ou menos altura funciona bem, e agora nós estamos vendo que o piloto fica um pouco mais para trás do que as concorrentes diretas. Então pode ser que esse seja um dos segredos sim, e quem sabe alguma das equipes acabe mudando isso para o ano que vem. Esse ano eu acho difícil, a não ser que alguém traga um spec B totalmente refeito, como foi o caso da Aston Martin no ano passado, que levou um carro totalmente novo num determinado momento da temporada. Mas olhando para essas imagens já fica muito claro o que o Hamilton está falando. Ele fica mais à frente, sente mais a roda dianteira e isso para ele não é tão legal, não se encaixa tão bem com o estilo de pilotagem dele, que prefere um carro mais estável no geral, com um controle de equilíbrio muito mais sensível e eficiente. Vamos ver o que, que acontece no desenvolvimento da Mercedes, ela deve sim trazer atualizações muito robustas para esses próximos grandes prêmios, no vídeo que nós faremos amanhã sobre as atualizações nós já vamos falar o que cada equipe levou para a Austrália, mas vamos ficar de olho porque essa imagem mostra bem uma diferença entre cada uma das equipes. O que, que você achou disso tudo com relação a Ferrari, com relação a Mercedes? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!